फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति स्टडी पॉइंट को और इस बेल आइकन को दबाएं एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड की ऑनलाइन क्लासेस और डेली न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के टॉप क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके एयरफोर्स नेवी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे तो वीडियो को लास्ट तक बड़े ध्यान से देखना है तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स देखने के बाद यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू और उसके अंदर अंडर रूट एक्स इनफाइनाइट तक दिया हुआ है तो हमें डी वाई बाई निकालना है तो इसका डी वाई बाई हम कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा जब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसमें देखो यदि मैं इस टर्म को ले लूँ इस पूरी टर्म को x को छोड़कर तो इनफाइनाइट तक जा रहा है इसे मैं y मान लूँ यानी कि ये y के इज इक्वल टू होगा यदि इसमें से एक x घट जाएगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैंने इसको यहाँ तक y मान लिया तो जस्ट मैंने ऐसा ही किया y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दिया मैंने जब मैंने पूरे को इसे सॉल्व किया इसका डेरीवेटिव किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फाइनली आंसर है वन अपॉन टू वाई माइनस वन ये आ जाता है ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट वन प्लस वन अपॉन एक्स द पावर एक्स तो ये आपके एल हॉस्पिटल के दूसरा रूल है मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि लिमिट के जो क्वेश्चन है वो आपकी दो ही प्रॉपर्टी या तो एल हॉस्पिटल या आपके इस ई वाले मेथड से होंगे तो इसमें ई की पावर एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स मैं कर देता हूँ तो ई की पावर एफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स हो गया मेरे पास तो यहाँ से वन से वन कैंसिल और एक्स से एक्स कैंसिल दैट इज द फाइनली आंसर इज ई दी पावर वन ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टी टू टी क्यू देन डी टू वाई अपॉन डी टी टू यानी कि टू टाइम्स आपको डेरिवेटिव करना विद रेस्पेक्ट टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी ध्यान रखना इसमें इस चीज का इसमें क्या बोला है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू पूछा डी टी टू लीजिए कोई टेंशन नहीं है डी एक्स अपॉन डी टी निकाला मैंने वो टू टी आ गया यानी टू टी स्क्वायर का क्या उसके बाद डी वाई अपॉन डी टी मैंने निकाला थ्री टी स्क्वायर अब देखिए यहाँ से आप डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी निकालोगे तो डी टी से डी टी कैंसिल और उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास आ जाएगा तो गाइज दिया गया आपका थ्री बाई टू अब आपने सोचा इसका दोबारा से हम क्या करें डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या करना होगा देखिए फलन किसका है आप थोड़ा ध्यान देना फलन है आपका टी का यानी टी का फंक्शन है और हमें जो डेरिवेटिव करना है वो करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो थ्री बाई टू इन टू डी टी अपॉन डी एक्स भी लिखना होगा अब हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है थ्री बाई टू तो मैंने इसे यहाँ लिखा थ्री बाई टू इंटू वन अपॉन टू टी थ्री अपॉन फोर टी आपका फाइनल आंसर है वो आ जाता है नेक्स्ट आपका वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पावर ट्वेंटी हाउ मैनी टर्म इन एक्सपेंशन यानी हम इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें कितने पद होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसमें क्या करना होगा आपको पहले तो इसको बाइनरी फॉर्म में बदलना होगा यानी कि इसका जो भी आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट जो भी बन रहा है उसमें आपको इसको कन्वर्ट करना होगा ये बन रहा है हमारा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो ये कंप्लीट जब मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया एक्स प्लस वन की पावर फोर्टी तो जब भी आपको इस तरह का वो दिखे तो आपको क्या करना है कि जो इसमें एक्सपेंसन के हो, लिए होगा वो क्या होगा एन प्लस यानी कि एन क्या होता है आपका ए प्लस की पावर एन जो आपके टर्म होंगे एक्सपेंशन में वो एन प्लस वन होंगे तो इसमें फोर्टी आपका आंसर है फोर्टी प्लस सॉरी फोर्टी प्लस वन तो फोर्टी वन है जो आपका राइट right आंसर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग टेन लॉग टेन लॉग टेन एक्स इज इक्वल टू जीरो देन द वैल्यू ऑफ एक्स अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना करना क्या है लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है उसका आपको ध्यान रखना है लॉग रिदम चैप्टर हमने करवा रखा है यदि आपने नहीं देखा तो उसे आप प्ले में जाकर देख सकते हैं लॉग टेन मैंने लिखा इसको मैं इधर ले गया तो ये क्या है कि टेन की पावर जीरो हो जाती है टेन की पावर जीरो और यहाँ से लोग हट जाता है अब ये टेन की पावर जीरो क्या होती है वन होती है अब एक लोग यहाँ से कैंसिल हो गया वहाँ से अब मुझे इस दूसरे वाले लोग को भी हटाना है 
तो उसके लिए मुझे करना होगा देखिए उसके लिए मुझे करना होगा टेन इज द पावर वन क्या करना होगा टेन की पावर वन यानी टेन आ गया फिर तीसरे लोग को हटाना उसके लिए फिर टेन की पावर मुझे टेन करनी होगी तो इसका जो आंसर है फाइनली गाइस वो आ जाता है आपका टेन इज द पावर टेन यानी एक्स की वैल्यू है वो टेन इज द पावर टेन आ जाती है नेक्स्ट है आपका इफ टू इवेंट्स एंड बी इज इसमें से पी ए इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव पी बी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट तो आपसे पूछा है पी ए पी ए अपॉन बी क्या पूछा है इसमें पी ए अपॉन बी तो ये आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमें पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें निकालनी होगी तो पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू हम डायरेक्ट फॉर्मूला है नॉर्मल उससे निकाल देते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो पॉइंट थ्री आता है पी ए अपॉन बी क्या होता है आपका पी इंटरसेक्शन ए अपॉन बी ए बी अपॉन पी बी नीचे जो होता है वही नीचे इसका फंक्शन होता है मैंने लिखा जीरो पॉइंट थ्री अपॉन जीरो पॉइंट सिक्स दैन द फाइनली आंसर वन बाई टू तो इसका आंसर है जो वन बाई टू आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए बी सी डी इज एन एफ ए बी सी इज एन एफ ई देन बी सी सी ए ए बी इज तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे यदि आप इसे बेसिक से करोगे तो आपका इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम खराब होने वाला है और सॉल्व भी होगा तो होगा नहीं कोई वो नहीं है उसमें टाइम बहुत लगेगा तो सबसे पहले देखिए आपको एक चीज़ बता दूँ ए पी जी पी के क्वेश्चन को आपको पाँच सेकेंड में सॉल्व कैसे करना है ए पी जी पी की वैसे वीडियो मैंने डाल रखी है बट मैं बता दूँ थोड़ा जब भी आपको दिया जाएगी ए बी सी किस में है फर्स्ट तो यदि आपसे ए पी में बोला जाए यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो उसके लिए हमें कंज्यू अज्यूम करना होगा वन टू थ्री मैंने सपोज किया कि ए वन है और बी टू है सी थ्री है जब आपको दिया हो जी पी में किस में दिया हो जी पी में जी पी में सपोज करना है आपको वन टू फोर अब बात आती है एच पी की यानी कि हरात्मक जो श्रेणी होती है उसकी हेरामेटिक तो उसमें आपको कंज्यूम अज्यूम करना होगा सिक्स थ्री टू उसमें आपने सपोज किया सिक्स थ्री टू तो इससे आपका क्वेश्चन है वो विद इन फाइव सेकेंड यू कैन सॉल्व इजीली सो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे मैंने इसमें वैल्यू रखी यानी कि ए बी सी ए पी में हो गए वन टू थ्री इसी वैल्यूज को मैंने यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिया इसमें रखा मैंने तो बी सी सी ए ए बी यहाँ पर रखा तो इसकी वैल्यू सिक्स आई इसकी थ्री आई इसकी टू आई मैंने अभी बताया था कि जी पी में क्या मानना होता है आपको सिक्स थ्री टू और जो आपको जी पी में एच पी में मानना था वो आपका आ गया देन इसका जो आंसर होगा इट इज़ अ श्रेणी इन एच पी यानी कि किस में होगी है एच पी में होगी तो इस ट्रिक को याद रखना जो मैंने आपको बताइए नेक्स्ट है आपका इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर एंड डायरेक्शन को साइन एल वन एल टू एल वन एम वन एन वन एंड एल टू एम टू एन टू देन देखिए आपको दो दिए हुए डायरेक्ट डायरेक्ट कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन यानी दिख को जान और ये परपेंडिकुलर लंबवत है तो लंबवत है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी एल वन एल टू एम वन एम टू एन वन एन टू इज इक्वल टू जीरो होगा एक और होता है आपका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन उसका भी आपको ध्यान रखना होगा यहाँ से आपको डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं एफ रूट ऑफ इक्वेशन वन देन करेक्ट स्टेटमेंट यानी कि आपको कोई इक्वेशन है उसका एक रूट दिया है तो उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा तो देखिए आपको जब भी एक रूट इक्वेशन का एक रूट दिया हो तो उसमें आपको क्या करना होगा कि उस जनरल इक्वेशन है जो उसमें रखना होगा इक्वेशन लिखना में भूल गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये इक्वेशन थी तो एक रूट है आपको वन दिया हुआ है तो मैंने सभी जगह वन रख दिया तो ये क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो ये आपका जो ऑप्शन मिलेगा वही राइट right होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स बाई थ्री नाइन वाई की पावर टेन है फ्रेंड मीडियम टर्म यानी कि मध्य पद याद करना है अब जब मैंने बायोमियल थ्योरम आपको पढ़ाया था तो उसमें अच्छे से बताया था कि मीडियम टर्म है वो कैसे निकालते हैं सबसे पहले हम देखते हैं ओडे की इवन है तो ये आपका कैसा है इवन है तो एट बाई टू प्लस वन इसको मैंने ऐसे किया यानी कि मुझे निकालना है फाइव ट्रम फिफ्थ ट्रम कौन सी निकालनी है फिफ्थ ट्रम निकालनी है 
तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि फाइव टर्म निकालनी पाँचवा पद तो एट सी फोर आप यहाँ से निकाल सकते हो उसके बाद आपके पास आ जाता है एक्स बाई थ्री इसकी पावर है वो फोर आ जाती है और नाइन वाई की पावर है आपके पास फोर आ जाती है जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा फाइव सिक्स सेवन जीरो एक्स एस पावर फोर एंड वाई एस पावर फोर ये आपका राइट आंसर आ जाता है तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलें मिलते हैं हमारी किसी नेक्स्ट एग्जाम डोज के साथ यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें प्लीज़ मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत